হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দাদার ক্লাস আজকে তোমাদের ফোর্থ চ্যাপ্টার শুরু করছি আয়ত ঘনক এবং আয়ত ঘনকের অঙ্ক শুরু করার আগে কিছু বেসিক সূত্র তোমাদের খুবই জানা দরকার সেই বেসিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করব আমি এই ভিডিওতে তো এখানে দুটি বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে একটা আয়ত ঘনক আর একটা হচ্ছে ঘনক আয়ত ঘনক দেখতে একটু লম্বা আকৃতির আর ঘনকটা পুরোপুরি চৌক আকৃতির এখন আয়ত ঘনকের থাকে দৈর্ঘ্য থাকে প্রস্থ আর থাকে উচ্চতা তুমি যদি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আর যদি উচ্চতা জেনে থাকো তাহলে ওই ঘনকের এই চারটি জিনিস তুমি খুব সহজে বার করতে পারবে তো জেনে নাও দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে এই সূত্রগুলো তোমরা কমপ্লিট করবে যেমন ফার্স্ট হচ্ছে ঘনফল বা আয়তন আয়তনের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা ওকে নেক্সট দেখো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ প্লাস দৈর্ঘ্যের সাথে এবার নাও উচ্চতা আর শেষে প্লাস দিয়ে প্রস্থের সাথে নাও উচ্চতা তাহলে সূত্রটা কেমন দাঁড়ালো টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা আর প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা নেক্সট দেখো কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে রুটের মধ্যে এই দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার প্রস্তর স্কোয়ার আর উচ্চতার স্কোয়ার কে যোগ করতে হবে যেমন দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার ঠিক আছে নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট সূত্র আয়তখনকের ক্ষেত্রে চার দেয়ালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আয়তখনকের কটা দেয়াল থাকে চারটি দেয়াল অর্থাৎ উপরেরটা নিচেরটা বাদ দিলে যে চারটি দেয়াল থাকে সেই চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল এটা তখনই কাজে লাগবে যখন বলবে একটি ঘরের চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল বার করো রং করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই স্পেশাল সূত্রটা ব্যবহার করব তখন হবে কি টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা তাহলে টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা অর্থাৎ পরিসীমার সাথে উচ্চতা গুণ করলে পাওয়া যায় নেক্সট চলে এসো ঘনক ঘনকের ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে দৈর্ঘ্য মানেও বাহু প্রস্ত মানেও বাহু উচ্চতা মানেও বাহু অর্থাৎ এই সূত্রগুলোই দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতার জায়গায় সব বাহু 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 লিখে দাও মনে মনে তাহলে এখানে বাহু ইন্টু বাহু ইন্টু বাহু তাহলে আয়তনের সূত্র হবে বাহুর কিউব বাহু কিউব ওকে এই সূত্রটা যদি আমি বাহু ইন্টু বাহু বাহু ইন্টু বাহু বাহু ইন্টু বাহু করি তাহলে এটা বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার যেহেতু তিনটে আছে তাহলে থ্রি বাহু স্কোয়ার আর বাইরে একটা টু আছে তাহলে তিন দুয়ে সিক্স বাহু স্কোয়ার তাহলে সিক্স ইন্টু বাহু স্কোয়ার ওকে অর্থাৎ এই সূত্রগুলো থেকে কিন্তু এই সূত্র খুব ইজিলি বার করা যায় আবার দেখো লাস্ট কর্ণের দৈর্ঘ্য এখানে কর্ণের দৈর্ঘ্য কি হয়েছিল রুটের মধ্যে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্রস্ত স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার মানে থ্রি বাহু স্কোয়ার আর বাহু স্কোয়ার যদি রুটের ভিতরে থাকে সেটা বাহু বাইরে বেরিয়ে আসবে কারণ রুটের ভিতরে স্কোয়ার থাকলে বাইরে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে আসে তাহলে শুধু বাহু বেরিয়ে আসবে আর থ্রিটা ভিতরে থেকে যাবে তাহলে হবে বাহু রুট থ্রি এই সাতটা সূত্র যদি মুখস্থ করতে পারো তাহলে আয়ত ঘনকের সমস্ত অঙ্কগুলো খুব ইজিলি আমি বোঝাতে পারবো সো যদি সূত্রগুলো দরকার হয় এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো আচ্ছা এবার দেখো কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি বুঝবে যে আমার আয়তনের সূত্র দরকার কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি বুঝবে যে সমগ্র তলের ক্ষেত্রে বলে সূত্র দরকার কখন বুঝবে কর্ণের সূত্র দরকার আর চার দেওয়ালের ক্ষেত্রে বল তো দেখলেই বোঝা যাবে কোশ্চেনের লেখা থাকবে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রে বল বার করো তো আমি এবার তোমাদের বলবো যে কখন কোন সূত্র ব্যবহার করবে তো মনে করো একটা চৌবাচ্চায় কতটা জল আছে সেক্ষেত্রে একটি চৌবাচ্চায় কতটা জল আছে বললে চৌবাচ্চার ভিতরে আলোচনা হচ্ছে চৌবাচ্চার ভিতরে কতটা জায়গা আছে ওর ভিতরে কতটা আয়তন তার মানে এখানে আয়তন বার করতে হবে চৌবাচ্চার ভিতরে কতটা জল আছে বললে আয়তন বার করতে হবে বা মনে করো একটি কাঠের বাক্স এখন কাঠের বাক্সের ভিতরে কতটা বাতাস আছে তাহলে তুমি কি বার করবে আয়তন বার করবে না ক্ষেত্রফল বার করবে নিশ্চয়ই ক্ষেত্রফল বার করবে না ওর ভিতরে কতটা বাতাস আছে এই রকম ধরনের কোশ্চেন হলে তখন তোমার কি বার করতে হবে আয়তন এখন কোশ্চেন হচ্ছে ক্ষেত্রফল কখন বার করবে ক্ষেত্রফল বলতে বাইরের আলোচনা অর্থাৎ বাইরের তলে কতটা জায়গা আছে যেমন মনে করো যেমন মনে করো আমি যদি বলি এই বাক্সটির এই বাক্সটির 
এই বাক্সটির ভিতরে কতটা বাতাস আছে তাহলে এই বাক্সটির কিন্তু আমি দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতা গুণ করে দেব অর্থাৎ ভিতরের আয়তন বেরিয়ে আসবে কিন্তু যদি বলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বার করো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পরীক্ষায় প্রশ্নে তো এরকম বলা থাকবে না বাক্সটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বার করো তো এটা ডিরেক্টলি হয়ে যাবে এটা খুব ইজি হয়ে যাবে তোমাকে একটু টাফ করার জন্য কতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা থাকবে যেমন বলা থাকবে যে এই বাক্সটি চারিধার রং করতে গেলে কত টাকা খরচ হবে তাহলে চারিধার রং করতে গেলে কত খরচ হবে অর্থাৎ চারিধারের ক্ষেত্রফল তোমাকে আগে বার করতে হবে তারপরে কত টাকা খরচের প্রশ্ন পরে আসছে ঠিক আছে আর কর্ণের দৈর্ঘ্য কখন বার করতে হবে কর্ণের দৈর্ঘ্য বার করার জন্য ধরো মনে করে একটা চৌকো ঘর বা এখন বলা হয়েছে যে ঘরটির ভিতরে সব থেকে লম্বা একটা রড রাখতে হবে তাহলে এই ঘরের ভিতরে সব থেকে লম্বা রড রাখতে গেলে নিশ্চয়ই এই কোনাকুনি রড রাখতে হবে কোনাকুনি তাহলে এই কোনাকুনি রড রাখলে সেই রডটি সব থেকে লম্বা এখন কোশ্চেনে বলা থাকবে যে ঘরটির ভিতরে সব থেকে এমন কত দৈর্ঘ্যের লম্বা রড রাখা যাবে তখন কিন্তু তোমার কর্ণের দৈর্ঘ্য বার করতে হবে কারণ কোনাকুনি যে রডটা রাখবে সেটাই হবে ঘরটির ভিতরে সব থেকে লম্বা রাখা যায় এমন রড তাহলে আয়তন মানে কি ভিতরের আলোচনা ভিতরে কতটা জায়গা আছে আর সমগ্র তলের ক্ষেত্রে মানে কি বাইরের তলে কতটা জায়গা আছে কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে ভিতরে কোনাকুনি সব থেকে লম্বা যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে আর চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল মানে বুঝতেই পারছো ছাদ আর মেঝে বাদ দিয়ে ঘরের চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল ঠিক একই রকম ভাবে ঘনকের আয়তন ঘন চৌক একটা চৌক আচ্ছা তার ভিতরে কতটা জল আছে বললে আমরা কিন্তু ঘনকের ঘনফলের সূত্র বা আয়তনের সূত্র ব্যবহার করব। আবার ধরো মনে করো সমগতলে হতো একটা লুডুর ছক্কা একটা লুডুর ছক্কার বাইরে রং করব তাহলে বাইরে রং করতে গেলে কতটা জায়গা রং করতে হবে বা চৌকো একটা বক্সের বাইরে রং করা হবে তাহলে কতটা কত টাকা খরচ হবে তখন কিন্তু বাইরের সমগতলের ক্ষেত্রফল বার করতে হবে তাহলে আলটিমেটলি কি বোঝা যাচ্ছে আয়তন বা ঘনফল হচ্ছে ভিতরের আলোচনা অর্থাৎ কোনো বক্স বা কোনো চৌকো ঘনবস্তুর ভিতরের আলোচনা আর যদি বলা হয় সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বুঝতে হবে বাইরের আলোচনা অর্থাৎ বাইরে কি কতটা জায়গা আছে বাইরের তলে কতটা জায়গা হাত বোলানো যায় সেটাই হচ্ছে সেটাই হচ্ছে তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সো সূত্রগুলো খুব সুন্দর করে মুখস্থ করে নেবে যাতে আমি যখন অঙ্ক করাবো আমি কিন্তু সব অঙ্ক সাধারণত করাই না তোমাদের কমেন্ট অনুযায়ী আমি সেই অঙ্কগুলো করাই আর মোটামুটি যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বিগত পরীক্ষায় এসছে আমি দেখেছি যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আমি করাবো সো দেখাবে নেক্সট ভিডিও ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো সূত্রগুলো মুখস্থ করে ভালো গুড বাই